హలో హలో అండి సో వాయిస్ ఇప్పుడు వస్తుందా ఆమె ఆడిబుల్ నా సో ఐఎమ్ సారీ ఇక్కడ ఏదో కొంచెం మైక్ ఇష్యూ ఉంది గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఇప్పుడు ఓకే కదా వాయిస్ వస్తుందా ఇప్పుడు అమ్మాయి ఆడిపుల్ నా ఓకే గుడ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ స్వాతి ఓకే సో హలో అండి సో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ డూ లైక్ ద సెషన్ సెషన్ ని లైక్ చేయండి మన వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్స్ వెళ్తాయి ఓకే సో ఎనీవేస్ సో లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఈజ్ ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ క్రింది వాణిలో గాలి ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధి ఏది సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆప్షన్స్ వచ్చి మీకు ప్లేగు రేబీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అండ్ సార్స్ సో ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ వన్ కమ ఓన్లీ వన్ టూ కరెక్ట్ ఓన్లీ ఫోర్ కరెక్ట్ వన్ టూ త్రీ కరెక్ట్ అండ్ ఆల్ ది అబో సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ వన్ ఓకే సో చూద్దాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటని సో సో ఇక్కడ మనకి ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ ఏది అని అడుగుతున్నారు కదా సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఈజ్ ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ సో యాక్చువల్లీ ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటాం గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధులను మనము ఎయిర్ బాండ్ డిసీజెస్ అని పిలుస్తాం అంతేనా సో గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధి ఏది అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఎయిర్ త్రూ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అంటే ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ వెక్టార్ లాగా వర్క్ చేస్తుందండి సో ఏ డిసీజ్ ఎయిర్ ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ప్లేగ్ ఉంది కదా సో ఈ ప్లేగు డిసీజ్ అనేది పాశ్చరెల్లా ప్లేగు అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు ప్లేగు అనే డిసీజ్ వస్తుందండి ఏది పాశ్చరెల్లా ప్లేగు అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది ప్లేగు ఈ ప్లేగు మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ఏదంటే లంగ్స్ వచ్చేసి మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ కానీ ప్లేగు అనేది ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ కాదండి ప్లేగు దేని ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే ర్యాట్స్ ఎలుకల ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ప్లేగు అనేది ర్యాట్ లేదా ఎలుకల ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ ఇది ఒక ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ కాదు అనేసి మనం చెప్పొచ్చు తర్వాత రేబీస్ రేబీస్ వచ్చేసి మనకు డాగ్ బైట్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ కాదండి సో రేబీస్ వచ్చేసి ఒక వైరల్ డిసీజ్ అనేసి పిలుస్తాం సో ఏ వైరస్ వల్ల మనకు రేబీస్ వస్తుంది అని అంటే ర్యాబ్డో వైరస్ అనే ఒక వైరస్ వల్ల మనకు రేబీస్ వస్తుంది ఓకేనా సో రేబీస్ దేని వల్ల వస్తుంది అని అంటే ర్యాబ్డో వైరస్ సో ర్యాబ్డో వైరస్ వల్ల మనకి రేబీస్ అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుందండి ఈ రేబీస్ అనేది వెక్టర్ ఏంటి అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే డాగ్ బైట్ వల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈ డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ రేబీస్ నే మనం ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలవచ్చు హైడ్రోఫోబియా అనేసి పిలుస్తారు సో రేబీస్ కి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ ఏంటిది మనము సో రేబీస్ కి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అండి కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే లూయిస్ పాస్టర్ అనే సైంటిస్ట్ ప్లేగు కి టెట్రాసైక్లిన్ అనే ఒక డ్రగ్ ని మెడిసిన్ గా ఇస్తారు ఈ టెట్రాసైక్లిన్ ని మనం వండర్ డ్రగ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా వండర్ డ్రగ్ కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు ప్లేగు డిసీజ్ కి మెడిసిన్ ని కనిపెట్టారు తర్వాత ఎన్సెఫలైటిస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అంటే దీన్నే మనం మెదడు వాపు వ్యాధి అని పిలుస్తారు 
ఇది ఆర్గో వైరస్ వల్ల మనకి మెదడువాపు లేదా ఎన్సెఫలైటిస్ వస్తుంది ఇది కూడా ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట అండ్ ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ డిసీజ్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే పిక్స్ త్రూ స్ప్రెడ్ అవుతుందండి పిగ్గు లేదా పందుల ద్వారా ఎన్సెఫలైటిస్ అనే డిసీజ్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా సార్స్ అన్నారు కదా ఇక్కడ సో సార్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి సో సార్స్ ఓకే సార్స్ అంటే సివియర్ ఓకే సివియర్ అక్యూట్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అనే ఒక డిసీజ్ ని మనం సార్స్ అని పిలుస్తాం సో ఈ సార్స్ అనేది కరోనా వైరస్ వల్ల వస్తుందండి కరోనా వైరస్ వల్ల వస్తుంది యాక్చువల్లీ మనకు కరోనా వైరస్ వల్ల కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది కదా యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో కరోనా వైరస్ వల్ల కోవిడ్ వచ్చింది కానీ ఎయిటీన్ సెంచరీలోనే మనకు కరోనా వల్ల సార్స్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనా సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అంటే రెస్పిరేషన్ సిస్టమ్ కి బాగా డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో సార్స్ వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ గానీ వ్యాక్సిన్ గానీ కనిపెట్టి ఉంటే సో ఇప్పుడు అసలు కోవిడ్ వచ్చేదే కాదు సో అప్పుడు మనకు సార్స్ వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ వ్యాక్సిన్ ని కనిపెట్టలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఇది కోవిడ్ కి కరోనా వైరస్ అనేది కోవిడ్ ని తీసుకురావడం రెండోసారి ఫస్ట్ టైం సార్స్ తీసుకొచ్చింది ఇది వచ్చేసి రెండోసారి అనమాట సో సెకండ్ టైమ్ కోవిడ్ అనే డిసీజ్ ని తీసుకొచ్చింది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సో సార్స్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ అండి గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది దీనికి మెడిసిన్ వ్యాక్సిన్ లేదు అందుకే మళ్ళీ రెండోసారి కోవిడ్ వచ్చింది సో కాబట్టి ఓన్లీ ఫోర్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ప్లేగ్ ఏమో లైక్ ర్యాడ్స్ త్రూ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎన్సెఫలైటిస్ ఆర్బో వైరస్ ఏమో పిక్స్ త్రూ స్ప్రెడ్ అవుతుంది దాన్ని మెదడువాపు అంటారు రేబీస్ ఏమో డాగ్ బైట్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది సార్స్ ఏమో ఎయిర్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఓన్లీ బి అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఎంత మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు ఓన్లీ బి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దామా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఇమేజెస్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి ఎన్సెఫలైటిస్ కి సంబంధించిన ఇమేజ్ అండి ఎన్సెఫలైటిస్ అంటే ఎన్సెఫలైటిస్ నే మనం ఏమంటారు అంటే మెదడు వాపు అనేసి పిలుస్తారు సో ఎన్సెఫలైటిస్ నే మనం ఏమంటారు మెదడు వాపు అంటారు సో దట్ ఈస్ లైక్ యూనో బ్రెయిన్ స్వెల్లింగ్ సో బ్రెయిన్ లో మనకి ఇక్కడ ఆర్బో వైరస్ అని ఒక వైరస్ రావడం వల్ల మెదడు వాపు వస్తుంది సో బ్రెయిన్ ఎప్పుడైతే స్వెల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇక్కడ చూడండి ఈ బేబీకి ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి స్వెల్ అయినట్టు కనపడుతుంది చూడండి అంటే ఊబిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది బ్రెయిన్ అంతా బాగా ఊబిపోతే పైకి కనిపిస్తుంది ఒక ట్యూమర్ లాగా ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట సో అలాంటి ఒక డిసీజ్ ని మనము ఎన్సెఫలైటిస్ లేదా మెదడు వాపు అనేసి పిలుస్తారు ఓకే సో దట్ ఈస్ ఎన్సెఫలైటిస్ నెక్స్ట్ రేబీస్ డిసీజ్ కి కూడా మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ ఏదంటే బ్రెయిన్ ఏ రేబీస్ అంటే డాగ్ బైట్ వల్ల వస్తుంది కదా ఆ దానికి కూడా మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ బ్రెయిన్ అని చెప్పొచ్చు ప్లేగు కి మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ లంగ్స్ సార్స్ కూడా లంగ్స్ ఇక్కడ ప్లేగు ఎయిర్ బాండ్ డిసీజ్ అని అండి కానీ ఎయిర్ త్రూ స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఎయిర్ బాండ్ లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ప్లేగ్ వల్ల లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ గానీ ఎయిర్ త్రూ స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజ్ కాదు ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ షుగర్ కేన్ రెడ్ రాట్ డిసీజ్ కాస్డ్ బై విచ్ ఆర్గానిజం షుగర్ కేన్ రెడ్ రాట్ డిసీజ్ అనేది ఏ ఆర్గానిజం వల్ల వస్తుంది షుగర్ కేన్ రెడ్ రాట్ డిసీజ్ ఏ ఆర్గానిజం వల్ల వస్తుంది అండి బ్యాక్టీరియానా వైరస్ ఫంగస్ దేని వల్ల షుగర్ కేన్ రెడ్ రాట్ డిసీజ్ వస్తుంది విచ్ వైరస్ బ్యాక్టీరియానా ఫంగస్ ఏంటది సో టెల్ మీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు మళ్ళీ త్రోట్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది అందుకే స్లోగా చెప్తున్నా నిన్న నాన్ స్టాప్ సిక్స్ అవర్స్ కదా మార్నింగ్ టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్నూన్ సిక్స్ అవర్స్
सो आपशन फोरा सो चूदा मन की षुगर के रेड्रा डिज अने ये वैरस वाल ई मीन ए मैक्रो आर्गनिज वन अद फंगल इनफेन अंडी सो ये फंगस वालीज वस्टे कोलीटो ट्रैकम ओके ए फंगस वाल वस्टे कोलीटो ट्रैकम फाटम ओके फाटम सो कोलीको ट्रैकम फाटम अने फंगस वाल षुगर के रेड्रा डिज अने वस्तु सो इकड़े षुगर के मध्य चरक के मध्य रेड्राट रेड कलर की मारी सो रेड कलर की मारी दींट उक्रोज अने मोतम रेड्यूज अंत प्लांट फंगस एम चेदे डिज अंत स्प्रेड सुक्रोज पर्संटेज तग्चे अलाज मन षुगर के रेड्रा डिज पीलिस्तम इदे सो कोलेटो ट्रैकम फाटम कोलेटो ट्रैकम फाटम अने फंगस वाल षुगर के मन को रेड्रा डिज वस्तु सो एपड़ते षुगर के मन को रेड्रा डिजेस वाइयो सो षुगर के मन के षुगर के एमेंटे सो मोतम सुक्रोज अंत रेड्यूज सुक्रोज अंत रेड्यूज रेड कलर मचल वस्ताई ओके रेड कलर मचल वस्ताई टेस्ट तग्पोदी ऐक्चुअली सुक्रोज अने षुगर कदा कॉबोहैड्रेट सो टेस्ट अंत त मोतमे चपगतनी इलांट षुगर के मन तिना फंगस मन बाडी वे मन डिजेस क्रियेटे ऐसा सो काबी रेड रेड्रा डिज षुगर के मन तूर ए आलरे दाटो कोलेटो ट्रैकम फाटम अने फंगस उ मन आुगर के तिना आ फंगस मन बाडी वे मन बाडी डिजेस स्प्रेड ओके ना सो दाने मन षुगर के रेड्रा डिज अने पीलो इला उ षुगर के रेड्रा डिज अने ओके यस थैंक यू नीरज गुड ईवनिंग सुजाता वाट महर्षि चिंल्लो हेड पैना उ सो मन की हेड हेड उ कदा सो एड हेड मन की फोर हेड लाइक स्काल स्काल मन की फंगल इनफेन वन सो एपड़ते मन को स्काल स्वेट मेटू उ अब दाने टीनिया कैप्टीस पीलिस्तार है टीनिया कैप्टीस अने फंगस विनारा टीनिया कैप्टीस सो टीनिया कैप्टीस अने फंगस वाल मन को हेड तलपल एम होते फंगल इनफेन वे हेर अंत फाइ बोल हेड वन ओके ना फंगल इनफेन अटा दी चूस उ चूपस्ता चूँ रिटेड इमेज सो इक इमेज रिटेड वन मल्ल डिटेदी सो इक इमेज उ चूँ हेड मन के अंत फंगल इनफेन फंगस फाम अ इकड़ंत फंगस फाम अमेन मोतम हेड हेर फा अंत सो हेर फा देन वाल अंत मन को सो टीनिया कैप्टीस टीनिया कैप्टीस अने फंगस वाल हेड मन की इलांट डिज वी ओके नैक्स्ट नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ द फाइंग कलर पिग्मेंट गिव कलर टू स्ट्राबेरी क्रिंद वाट सो स्ट्राबेरी का ब्लू बेर्रीस अभी सो क्रिंद वाट ब्लू बेर्रीस की रीजन आना कलर पिग्मेंट अंत ब्लू बेर्रीस अने मन के कलर उ ब्लू बेर्रीस सो विच आफ द फाइंग कलर पिग्मेंट गिव कलर टू ब्लू बेर्री ब्लू बेर्री अंत कदा स्ट्राबेर्री ब्लू बेर्री सो फ्रूट ब्लू बेर्री अने फ्रूट सो ई ब्लू बेर्री मन को पर्पल कलर आर् ब्लू कलर उ लाइट पर्पल ब्लू कांबिनेशन उ कलर्स मन ब्लू बेर्रीस अबजर्व चाहूं यह कलर्स की रीजन आना कलर पिग्मेंटे सो so, ये कलर पिग्मेंट वाल ब्लू बेर्रीस की कलर वस्तु ऐंथोसइनि जैंथोफि फैको एरीथ्रीन कैरोटीन सो वट करेक्ट आंसर गुड सीएसआर एग्जाम ओ सीएसआर एग्जाम राशारा मेरे चक्रमा 
Gente. So, which of the following color pigment gives color to blueberries? So, maniki first to blueberries and day into chupidam. So, blueberries and evi maniki ala unta indi. So, evi maniki blueberries kada. So, we did blueberries and So, e blueberries, e color lo. E color choose the light maniki and ante purple color lo can perta. Okosari thick blue color lo can perta. Okosari baga thick blue color lo. Okosari e purple colors lo maniki blueberries and can perta unta. This blueberries color ki reason is color pigment and this is the question. Actually, we have plants have different types of color pigments. first option anthocyanin. Nice, Satyanarayana. So, here anthocyanin. This anthocyanin color pigment is blueberries. This color is purple or blue color. Anthocyanin actually plants have colors of plants. Purple color, uh, leda, blue color, like what a brown color, okay, purple, brown, uh, uh, blue, inka, little pink also, pink, uh, ilanti colors and niguda, maniki anthocyanin and a color pigment of a lost. And a plant body parts, ye party color lo una reason anthocyanin ne. Okay, vela, uh, pink color fruit una, pink color flower una, pink color root una, pink color. Uh, uh, fruit or not, what is it? body parts lo, skin color ki reason. Yakkada yakkada skin ne ala unna reason melane ne gada. Ni skin no black unna reason melane ne, white unna reason melane ne. Ati ati ka kunna melane ne. Atla plant body parts lo purple, pink, blue, brown yakkada unna kuda reason ente anthocyanin color pigment an chapachu. Xanthophyll valla yellow color unto nandi. So ipuro maamri pandu pandu pen tarvata yellow color lo unto nandi. Reason is that xanthophyll color pigment. Uh, Alaga yellow leaves kaani, yellow flowers kaani, yellow rose, roses koda uchtai maniki. Ante plant body parts lo ye part yellow color lo unna reason xanthophyll an chapachu. Phyco erythrin ante pair lo nundikada red color. So phyco erythrin ante red color ki reason. Ipro strawberries emo red color lo unta kada. So strawberries so red color lo unna daani ki reason phyco erythrin. No? Blueberries ki reason emo anthocyanin. Ala red rose kawachu, red flower kawachu, red leaves kawachu, plant body parts red color lo ye dunna kuda than kiriza neman chapachu ante, phyco erythrin anisiman chapachu. Taravata kerotinides ante, kerotinides ki reason e dante, orange color ki reason kerotinides anisiman chapachu. Ante ipudo, carrot unda, so carrot a color lo untundi, orange color lo untundi, than kiriza e dante, beta kerotin color pigment. So, beta carotin and a color pigment is carrot orange color. And the orange color is the reason for 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 the color pigments the plants for the reason for the reason for the first option is correct. This is the water soluble pigments and insoluble pigments. Anthocyanin is water soluble pigment. Andi. Water soluble. If you have blue water, you can water to blue. Convert to blue. Convert to blue. So, this is water soluble. Xanthophyll is yellow. So, yellow color is water lo soluble. Kaadu. Insoluble. So, we have water soluble pigments and insoluble pigments. Ke difference so, chudandi. so, water soluble pigments and insoluble pigments. Evi. For example, uh, water soluble pigments and the need to look at the Varnaka Padarthalu water soluble pigments and uh, insoluble pigments need to look at insoluble pigments need to look at the so you put water look at the water example a way and anthocyanin anthocyanin water look at the dandy and a blue color gani purple color gani brown color ilanti way fruits gana even a man of water lo is the automatic water would a color change out there okay Anthocyanin, like a pote, phyco erythrin. So phyco erythrin, if you rose petals, rose petals, man, cake color, red color, rose petals, you use a rose water, tire just like rose water, put a red color, lone on the ante, rose petal water, lo curry, man, could red color, rose water is that. So I could have water soluble. Inca phyco bilins, phyco bilins, and blue green colors in this. Even phyco cyanin kuda blue green color system. So actually phyco cyanin sendalo unta yante blue green algae unde chusara manki blue green algae. Dhanne manamu cyanophyce and kuda pilustam. 
ब्लू ग्रीन आलगे सैनो फैसे अटर दी सैनो बैक्टीरिया पीलू उ ब्लू ग्रीन आलगे ब्लू ग्रीन कलर उ रीजन फैको सैन अन्ट सो ऐंथो सैन फैको एरी फैको बिल फैको सैन नागू वे वाटर सालिबल पिग्में एग्जापल ऐपची इन वाटर सालिबल की वे जैंथोफि अटे यो कलर इपू पड़नी वाटर वस्ते कलर चेंज अव सो काबी अभी इनसालिबल ईवन कैरोटनाइड्स कैरोटनाइड्स अंत क्यारे मन को आरेंज कलर की रीजन आई कैरोटनाइड्स इनसालिबुले आरेंज कलर की रीजन कैरोटनाइड्स अभी इनसालिबुले जैंथोफि यो कलर रीजन अभी इनसालिबल तरवा क्लोरोफि क्लोरोफि अंटे ग्रीन कलर की रीजन क्लोरोफि कदा सो इध मन इनसालिबल पिग्मेंट अने ओके ना सो जैंथोफि कैरोटनाइड्स क्लोरोफि इवन मन को इनसालिबल पिग्में दि बेस्ट एग्जापल कंसीडर चू उम ओके हिमोग्लोबि हिमोग्लोबि वाटर सालिबुले कदा हिमोग्लोबि वाटर सालिबल पिग्मेंट ओके इंकेमटाई मन बाॉडी मयोग्लोबि सो मयोग्लोबि अने वाटर सालिबुला इनसालिबुला मजिल चिकेन मटन वाटर वैसी वाश्स्तू उ सो चिकेन मटन वाटर वैसी वाश्स्टे अभी वाटर करगदा ओके ना मजिल वे इनसालिबल पिग्मेंट अंडी मजिल वे इनसालिबल अंत मजिल मयोग्लोबि अने इनसालिबल कलर पिग्मेंट अवत मयोग्लोबि अने लिटल सालिबुल अट्ला मोता सालिबुल का इनसालिबल कदे हिमोग्लोबि वे वाटर सालिबल पिग्मेंट अच्छी हिमोग्लोबि वाटर सालिबल पिग्में की एग्जापल गुड ईवनिंग वासवी ओके नैक्स्ट विच आफ द फाइंग फैक्टर्स आर् इंक्रीजिंग ट्रांसपरेशन इन प्लांट मोकल बास्पोचकमी पे कारकालेवी टेमपरेशर विंड स्पीड ह्यूमटी पोल्यूशन सो ये मोकलों ट्रांसपरेशन लेकोचका ओनली वन टू करेक्ट ओनली ओके रे आशन सेम उ सो ओनली वन टू करेक्ट ओनली ओनली वन करेक्ट टू थ्री करेक्ट आल दि अब करेक्ट आंसर ए सैशन लाइक चेक अंदर हाई वासवी गुड ईवनिंग ऐक्चुअली मन को ट्रांसपरेशन अंत डेफिनेशन एंटे सो वेस्ट वाटर इन द प्लांट ऐक्चुअली प्लांट मन की वेस्ट वाटर उ कदा सो आल वेस्ट मेटीरियल आर् वेस्ट वाटर सो ट्रांसपोर्ट इन द फाम आफ वाटर वेपर इज का ट्रांसपरेशन अलस्ता बास्पोचकमेंटे मोकल नीट आवर रूप में कोई सो आल प्लांट लास्टर इन द फाम आफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इज का ट्रांसपरेशन अलस्ता सो आल प्लांट लास्म वेस्ट वाटर लास्म वेस्ट वाटर इन द फाम आफ वाटर वेपर लास्म लास्ट वेस्ट वाटर इन द फाम आफ वाटर वेपर इज का ट्रांसपरेशन मोकल नीट आवर रूप में कोलपो आ प्रासेस ट्रांसपरेशन अलस्तार देन द्वारा कोलपोता स्टोमाटोस लेदा पत्र रंध्र द्वारा कोई सो स्टोमाटोस अंत मन के चुकी आकार प्लांट मन की स्टोमाटोस इला उ सो क्लोज स्टोमाटोस अंत स्टोमाटोस इला क्लोज उ ओपन स्टोमाटोस अंत स्टोमाटोस इला ओपन उन्ट ओके ना इवे एपड़ू ओपन एपड़ू क्लोज उपड़े वाटर ने बैठक को रिज़् चेयनो अब ओपन मिगता टाइम क्लोज सो इकड़ी की इमेज चूस्ते ट्रांसपरेशन की एग्जापल इमेज सो ट्रांसपरेशन अंटे प्लांट्स अभी चाहिए वाटर ने एनरा वेपरला कोलपोताएन दाने ट्रांसपरेशन लेकोचक अने पीलू उ ओके ना सो हाई ना दाने ट्रांसपरेशन लेकोचकमने पीलस्ता सो इपड़ी चूस्ते ट्रांसपरेशन इकड़ उ फैक्टर्स ये इंक्रीजाइन अड़ा 
सो फस्ट वे मन को टेमपरेशर अने टेमपरेशर अंटे उष्णोग्रता सो एपड़ते मन को उष्णोग्रता टेमपरेशर अने आटोमेट ट्रांसपरेशन एमेंटेपोतम ओके उष्णोग्रता टेमपरेशर पे ट्रांसपरेशन पे उष्णोग्रता टेमपरेशर तग्ते ट्रांसपरेशन तुम्हें टेमपरेशर बने कदा मोकल वाटर को डीहैड्रेट मोकल चलता है अंक यडार डेजर्ट प्लेस प्लांट अभी सो डे टाइम लापरेशन इनवाल्व अवक नई टाइम लापरेशन इनवाल्व अवता है एंकंटे डे टाइम ली सो एंडल उठाई काबी स्टोमाटोस अभी ओपन आई वाटर अनेवापरेट आई सो इपड़ अभी वाटर ने लास्ते अट देम टाइम वाटर ने तीस कदा वटर ने तीस डेजर्ट वटर स्कैर सिटी उ कदा वर्षा पड़ो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स कटे तक रेनफा उ अंड आलो पोनी भूमि नीचे एम अबारब चुस्कमा अंत भूमि लड़ा वटर एक्वे एंत शाबी सो वटर अने मन ला डेजर्ट ग्रउंड वाटर उड़ा सो काबी वे डे टाइम ट्रांसपरेशन इनवाल्व अवक नई टाइम अवता है सो नई टाइम सन सैटा सन्नता कदा कूल ऐ उठाई काबी अब टोमाटो ओपन आई अभी एंत वटर बैठक एवापरेट चेयरको अंत वटर मेंपरेटन सो अट स्टोर चुस्कता है वाटर ने अट्ला डेजर्ट सर्वे अ प्रति प्लांट प्रति अनेमल सो वाटर ने चला एटे कंजस्टेड दबी वाटर ने चला सेफ यूज उटर ने वेस्ट मनला सो काबी टेमपरेशर इंक्रीज ट्रांसपरेशन इंक्रीज टेमपरेशर डिक्रीज ट्रांसपरेशन डिक्रीज अंत टेमपरेशर की ट्रांसपरेशन की रेडू रिशन अंटे डैरक्ट रिश्शन उ अणु मनपात उ ओकेबी करेक्ट इंका विंड स्पीड अंडी विंड स्पीड अंत गा वेगम ऐक्चुअली मन को लीवस लोमाटो उ कदा पत्र स्टोमाटो पत्र रंध्रा एपड़ते मन को विंड स्पीड पे अंत गा अने वेग वीस्तू उ अब प्रेजर अने सो एपड़ते बेजर अने सो प्रेजर पे स्टोमाटो ले पत्र रंध्री ओपन आई ओपन अगर दिन ला वटर अंत एवापरेट आई वटर अंत बैठक ट्रांसपरेशन एक्व जो सो अट्ला विंड स्पीड पे प्रेजर एक्व स्टोमाटो अभी ओपन आई ट्रांसपरेशन अने जो सो अट विंड स्पीड को ट्रांसपरेशन की रेटी ए रिशन डैरक्ट रिशन अंडी अंत अणु मनपात उन्न सो का इध करेक्ट इंका ह्यूमडी ह्यूमडी अंत नीति आर्द्रता पेलस्तर सो नीति आर्द्रता अंत सो आल मन को एनवरमेंट वाटर वेपर लेदा वाटर अने कदा ह्यूमडी अने सो इन लीवस लोमाटो उ स्टोमाटो आलरे एनवरमेंट वाटर उदा आलरे एनवरमेंट वाटर उ सन अंत एफिशिंट उन्न अंत तक सन उ इप्ड एनविरा तेम एक्वे एंड बाग पड़ता स्की कदा तक पड़ता सन अंत वाटर ड्राप्स अंत ढी को लाइट अंत स्कैटर अक्व स्कैटर अगर विभजन मन के अंत इंटनसीटी अन सन का आलरे एनवरमेंट वटर वेपर एक्वे सो ट्रांसपरेशन अनेंटे तक अन्ट सो काबी ह्यूमडी की ट्रांसपरेशन की ए रिशन अंत इनवर्स रिशन उ डैरक्ट रिशन का अंत ह्यूमडी पे ट्रांसपरेशन त्यूमडी तग्ते ट्रांसपरेशन चपच्छ इंका पोल्यूशन अंडी एपड़ते वातावरण में पोल्यूशन बागो आ दुम धूल मट्टी आ गैस पार्टिकल अंत लीफ मीदी पड़पता है सो एपड़ गैस पार्टिकल अंत लीफ मीद पड़पता अब स्टोमाटो अभी आ दुम तो एम पे क्लोज आई स्टोमाटो क्लोज वाल ट्रांसपरेशन एक्व जरगो स्टोमाटो क्लोज ट्रांसपरेशन जरगो गैस एक्सचेजी जरगो अंत फोटो सिंथसी रेस्परेशन तग्पता है स्टोमाटो प्लांट नोस तो कंपेर कदा गैस एक्सचे दाने वाले जो सो काबी पोल्यूशन पे ट्रांसपरेशन तल्यूशन तग्ते ट्रांसपरेशन सो इवे रेडू रिशन उठाइए मन की इनवर्स रिशन उसे सो काबी मन की इंक्रीज देन वाले अना का सो इंक्रीज अने टेमपरेशर विंड स्पीड पे ट्रांसपरेशन इंक्रीज अल्ल ट्रांसपरेशन डिक्रीज अबी ओन वन काम टू अने की करेक्ट आसर अ Only one comma two is the correct answer for this question. Understood? That is transpiration.
and next question chudandi which of the following algae is unicellular algae unicellular algae ani krindi vanilo denni pilustarandi So, correct answer is not enough. So, which of the following algae is unicellular algae? Unicellular algae is not enough. So, chlamydomonas is not So, chlamydomonas is not type of algae. So, chlamydomonas is unicellular algae. This chlamydomonas is not enough. It is green color. So, this is chlamydomonas. This chlamydomonas algae algae is not enough. aquatic plants. Aquatic plants का बटी एकुगा वही भी एकड़ सर्वे वो तो उठाया नहीं थे water लोनी एकुगा सर्वे वो तो उठाया नहीं था okay this is like aquatic plant है aquatic plants है water लो सर्वे वो तो उठाए so water लो chlorophyll pigments उन्हें so photosynthesis लो involve वही food नहीं prepare चेस को नहीं सर्वे वो तो उठाए so का बटी दिन में मने मेमन पुलस्तर हुआ ना नहीं थे unicellular algae के example का चप्पचू इनका diatoms कोड़ा unicellular algae से Diatoms अंटे पाची लेदा नाचु अन्य पिलुस्तर अंडे इधे समुद्रम लो मन की इकड़ा चुड़ अंडे दीदी मन को diatoms की the best example का मन हम वीटन चपच्चू ओके ना this is like diatoms so diatoms की best example का चपच्चू so समुद्राल लो पाची लागे एमो तय अंटे ओके layer float out तो उन्टाय न मटा तेल तो उन्टाय diatoms अन्नी कोड़ा so पच्ची का बायल लो अन्य पिलुस्तर तेल गुलो दी नेम अन्य पिलुस्तर � पच्चीस का बयाल लो अने पिलुस्ता रो ये पच्चीस का बयाल लो लेदा डायटम्स अने विकुड़ा मन की ये ये विकुड़ा यूनिसेलुलर आलगेस की दी बेस्ट एग्जाम्पल का मनम चपचन माटा ओके ना हम्म अलग इनका पोते आ डायटम ने मनम प्रोटिस्टा ने कुड़ा पिलुस्ता प्रोटिस्टा किंगडम किंदा कोस्ता है डायटम्स देन किंदा क्लोरेला कुड़ा इधर कुड़ा यूनिसेलुलर आल गए हैं चपचू ये क्लोरेला ने मने मेमन कुड़ा पिलुस्ता रो अंटे स्पेस प्लांट अने कुड़ा पिलुस्ता रंडे स्पेस प्लांट अंटे दिने अंतरिक्षम लोग के तीस कर लारो सो इधर अंतरिक्षम लोग के लिए एन चस्ता दिया नंटे सो आस्ट्रोनॉट्स अने भी स्पेस लोग वेल्थर � वाला तो पाटो ये डायटम्स निगुड़ा पंपिस तरण माटा ये वन्नी डायटम्स एक्चुअली करूँ ना ही चुड़ैल दे फर्स्ट डायग्राम लो सो ये वन्नी गुड़ा डायटम्स सो वाला तो पाटे डायटम्स उस स्पेस लोग पंपिस तरो ये डायटम्स एंच अस्ता ये नंटे लाइट समक्षम लो फोटोसिंथेसिस लो इन्वॉल्व होता है कदा सो ये आस्ट्रोनाइट्स रिलीज़ है इसना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो ये क्लोरेल्ला प्लांट है ना ये पिल्चर्स कुंटा दी पिल्च को ने स्पेस लो कार्बन डाइऑक्साइड ने तक्की स्तर दी एंड फोटोसिंथेसिस लो इन्वॉल्व हुई ऑक्सीजन ने बायोटिक रिलीज़ है इस तरी ऑक्सीजन ने बायोटिक रिलीज़ है इस ते � आकर ऑक्सीजन ले ले के पुत एक रात ऊपर आड़ के चार्ज पोता रहा नहीं सी प्लांट्स ने बम्पिस तरह न मार आकर की सो वाले तो पार्ट प्लांट गुड़ा बेलते प्लांट लाइट समक्षम लो फोटोसिंथेसिस लो इन्वॉल्व ओवर डब कोसम सो वालो रिलीज़ेस ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती तीसरे को नहीं ऑक्सीजन नहीं फोटोसिंथ आदि कोड़ा वक्का यूनिसेलुलर आल गए का मनक कंसीडर चाहिए चंद माटा सो काबटे इकड़ों ना अन्य ऑप्शन्स तो करेक्ट अंडे ऑल दे अबो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके हम्म यस अर्थ में इंदा स्पेस प्लांट अने इंदु कंडा हम दानी नेक्स्ट क्वेश्चन कसवा इज़ विच पार्ट ऑफ़ द प्लांट कसावाने दे मक्का योक्का ये बागम रूट और स्टेम मो लीफ और फ्रूट कसावाने दे मक्का योक्का ये बागम कसवा ये बागम अंडे प्लांट के संबंध में ची डायरेक्ट का चप्पच का अंडे एक रा डायरेक्ट स्टूडियो के ला वाला वेलले को पोया नंदे आर दिके इला चप्पतन अंडा नक शेमिंचंडी 
ఓకే మార్నింగ్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయింది నాగరాజ్ రేపటి నుంచి స్టూడియోకి వెళ్ళి చెప్తా ఇవాళ కొంచెం నాకు త్రోట్ అది హెల్త్ బాగాలే ఫుల్ ఫుల్ బిజీ బిజీ ఉన్నాయి ఈరోజు అంతా అండ్ ఈరోజు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయిందండి మళ్ళీ అక్కడికి ట్రావెల్ చేసే అంత టైం లేదు నా దగ్గర సరే అశోక్ రేపటి నుంచి పోతా ఆంధ్రాకి ఎప్పుడు వస్తారు రావాలంటావా ఎప్పుడో ఈ మధ్య ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయంట కదా అప్పుడు వస్తా థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ క్షమించినందుకు ఓకే క్షమించలేరా టెన్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా చేయాలా అమ్మో అది క్షమించినట్టు లేదు పనిష్మెంట్ ఇచ్చినట్టు ఉంది మనీ కసవా ఈజ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ కసవా అనేది మొక్క యొక్క ఈ భాగం రూట్ స్టెమ్ము లీఫ్ ఫ్రూట్ అన్నారు కదా సో కసవా అనేది రూట్ అండి ఇది యాక్చువల్లీ రూట్ క్రాప్ అనమాట సో వీటినే మనం ఏమంటారు అంటే ట్యూబరస్ రూట్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే కసవాని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే ట్యూబరస్ రూట్స్ అని పిలుస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ కసవా అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే సో దిస్ ఈజ్ లైక్ కసవా స్వీట్ పొటాటోస్ ఉన్నాయి కదా సో స్వీట్ పొటాటో లాగే ఉంటుంది కానీ స్వీట్ పొటాటో కాదు ఓకే స్వీట్ పొటాటో లాగా ఉంటుంది స్వీట్ పొటాటో కాదు సో దీన్ని కూడా మనం పొటాటోస్ అనే పిలుస్తారు సో ఇదొక రూట్ క్రాప్ అనమాట అంటే రూట్స్ ట్యూబర్స్ లాగా మాడిఫై అయ్యి అందులో ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకుంటాయి సో వీటిలో షుగర్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి షుగర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో స్వీట్ పొటాటో లాంటిది కానీ స్వీట్ పొటాటో కాదు యాక్చువల్లీ స్వీట్ పొటాటో ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా ఇది వచ్చేసి స్వీట్ పొటాటో ఓకే చూడ్డానికి ఒకేలాగా ఉన్నాయి బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ రెండు ఒకటే కాదు ఇవి స్వీట్ పొటాటోస్ ఇవి యాక్చువల్లీ నార్మల్ కసవా కసవా ట్యూబర్స్ అనమాట సో కాబట్టి ఈ కసవా అనేది మనకి ఏంటంటే ఒక రూట్ క్రాప్ అండి ఓకే వేర్లు అనమాట అవి వేర్లు వేర్లు అంటే వేర్లు లోపల మనకి ట్యూబర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే స్వీట్ పొటాటోస్ యాక్చువల్లీ మనకి రూట్ క్రాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి స్వీట్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటో రూట్ క్రాప్ తర్వాత క్యారెట్ రూట్ క్రాప్ తర్వాత బీట్ రూట్ కూడా రూట్ క్రాప్ తర్వాత వచ్చి రాడిష్ కూడా రూట్ క్రాప్ ఇక్కడ చెప్పిన కసవా కూడా రూట్ క్రాపే బసవా కాదు కసవా ఓ జగన్ బ్రో కోట్ వేయాలా ఓకే యాక్చువల్లీ ఇవాళ మనకి మన నేను క్లాస్ ఎయిట్ థర్టీకే స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ క్లాస్ టైం అయిపోయింది మీరు అందరు లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు ఓకేనా సో కాబట్టి ఇది రూట్ క్రాప్ అండి స్టెమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏందండి స్టెమ్స్ కి స్టెమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆనియన్ అనేది స్టెమ్ తర్వాత గార్లిక్ అనేది కూడా స్టెమ్ ఆనియన్ గార్లిక్ తర్వాత ఇంకేమున్నాయి స్టెమ్స్ బోలో పొటాటో పొటాటో కూడా స్టెమ్ తర్వాత పొలకేశ అంటాం కదా చామగడ్డలు కొంద కందగడ్డలు అంటాం చామగడ్డలు కందగడ్డలు అవి కూడా స్టెమ్మే తర్వాత అల్లం ఉంది కదా జింజర్ సో జింజర్ అల్లం లేదా జింజర్ ఇది కూడా స్టెమ్మే కర్కుమిన్ ఉంది కదా కర్కుమిన్ అంటే పసుపు అంటారు అది కూడా స్టెమ్మే ఓకేనా ఆనియన్ గార్లిక్ పొటాటో కొలకేశ చామగడ్డ కందగడ్డ జింజర్ కర్కుమిన్ పసుపు ఇవన్నీ కూడా స్టెమ్ములు అనేసి మనం చెప్పచ్చు ఓకేనా జై బాలయ్య జై జై బాలయ్య రోడ్డు పైన వైట్ లేయర్ కట్ చేసి షుగర్ వేసిస్తారా అవునా ఎక్కడ దొరుకుతాయండి ఇవి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మన సైడ్ కర్రదుంప అంటారా ఆ కర్రదుంప అంటారు అవును కర్రదుంపలు అంటారండి వాటిని నైక్స్ సో ఇది స్టెమ్ లీఫ్ ఫ్రూట్ కాదు రూట్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఇన్ నెమటోడ్స్ నెమటోడ్స్ లో శ్వాస అవయవాలు ఏవి ఓకేనా నెమటోడ్స్ లో శ్వాస అవయవాలను వేటంటారు 
లంగ్స్ స్కిన్ రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ గిల్స్ గిల్స్ అంటే మొక్కలు ఓకే టీఎస్ లో పెద్ద ఉండవు ఏపీలోనే అన్ని ఉంటాయి కర్ర పండేలమంటారా ఓకే ఏపీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఉంటుందండి బాగా నైస్ సో వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఇన్ నెమటోడ్స్ నెమటోడ్స్ అంటే వీటినే మనము రౌండ్ వామ్స్ అని కూడా పిలుస్తారండి సో నెమటోడ్స్ ని ఏమని పిలుస్తారు రౌండ్ వామ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు ఈ రౌండ్ వామ్స్ అన్ని నెమటోడ్స్ ఫైలం కిందకు వస్తాయి నెమటోడ్స్ ఫైలం అంటే నథింగ్ బట్ అవి కూడా ఏంటంటే వామ్స్ అంటే పారాసైట్స్ అనమాట ఫ్లాటీ హెల్మెంతీస్ అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకేనా వామ్స్ అంటే ఫ్లాటీ హెల్మెంతీస్ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి ఫ్లాటీ హెల్మెంతీస్ అంటే ఏంటంటే బాడీ అంతా కూడా ఇలా ఫ్లాట్ గా ఉండేవి నిమాటీ హెల్మెంతీస్ అంటే రౌండ్ గా ఉండేవి సో నెమటోడ్స్ అంటే ఫ్లాటీ హెల్మెంతీస్ లోను నెమటోడ్స్ ఉన్నాయి నిమాటీ లోను నెమటోడ్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ రౌండ్ వాము నెమటోడ్స్ లో రెస్పిరేషన్ దేని త్రూ జరుగుతుంది అని అంటే సో స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నేను హైడ్ అయిపోవాలంట స్వాతి చెప్తుంది ఒక్క నిమిషం హైడ్ అయిపోతా హైడ్ ఓకేనా స్వాతి సో కాబట్టి వీటిని నెమటోడ్స్ లేదా రౌండ్ వామ్స్ అనేసి పిలుస్తారు ఈ రౌండ్ వామ్స్ లో మనకు రెస్పిరేషన్ దేని త్రూ జరుగుతుంది అంటే స్కిన్ లేదా చర్మం ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందండి సో చర్మం ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే సో దీన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ అమీబాలో మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కదా సో అమీబాలో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే డిఫ్యూజన్ అని పిలుస్తారు కానీ ఇది ఒక ఆర్గానిజం దీంట్లో మనకి ఆర్గాన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దీని బాడీ మీద ఉన్న చర్మాన్ని ప్లాస్మా మెంబర్ అనాల్సిన అవసరం లేదు స్కిన్ అనొచ్చు ఈ స్కిన్ ద్వారా సో ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి బాడీ లోపల ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది సో దాన్నే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనం అనేసి పిలుస్తారండి ఈ ప్రాసెస్ ని డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనం అని పిలుస్తాం సో కాబట్టి రౌండ్ వామ్స్ లో మనకు రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే స్కిన్ త్రూ జరుగుతుంది సో వాటికి లంగ్స్ అనేవి ఉండవు సో స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరిగితే క్యుటానియస్ రెస్పిరేషన్ అని పిలుస్తారు కానీ దీంట్లో మాత్రం డిఫ్యూజన్ అని పిలవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు అర్త్ వామ్ లో స్కిన్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది దాన్ని మరి క్యుటానియస్ అంటావు మరి దీన్ని క్యుటానియస్ అనకూడదు ఎందుకంటే దీన్ని డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ లో అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి గ్యాస్ పార్టికల్స్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ కి సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా వెళ్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం డిఫ్యూజన్ అనాలి ఆ డిఫరెన్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి అర్త్ వామ్ లో స్కిన్ త్రూ జరిగితే అది క్యుటానియస్ రెస్పిరేషన్ లేదా చర్మ శ్వాసక్రియ నెమటోడ్స్ లో స్కిన్ త్రూ జరిగితే అది డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనం అని చెప్పాలి సో లంగ్స్ ఉండదు కాబట్టి లంగ్స్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరగదు ఇంకా రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు లంగ్స్ అన్ని కూడా ట్రీస్ లాగే ఉంటాయి కదా ట్రాక్ ట్రాకియా అనేసి ట్రాకియా రెండు మెయిన్ బ్రాంచెస్ మెయిన్ బ్రాంచెస్ మళ్ళీ సబ్ బ్రాంచెస్ లాగా డివైడ్ అయి ఉంటాయి కదా సో ఇట్లా ట్రీ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ అని పిలుస్తారు ట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తారు అంతే వాటిల్లో ఇంకా గిల్స్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఫిషెస్ లోని తర్వాత స్నేహిల్ ఇలాంటి అనిమల్స్ లో మనకు ఫిషెస్ త్రూ రెస్పిరేషన్ అనేది ఐ మీన్ గిల్స్ త్రూ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే స్కిన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా యాక్చువల్లీ నెమటోడ్స్ లో రెస్పిరేషన్ ఆర్గాన్స్ అనేవి డెవలప్ అయి ఉండవండి ఈవెన్ నెమటోడ్స్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా ఉండదు నెమటోడ్స్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరగదు అండ్ ఆల్సో రెస్పిరేషన్ జరగడానికి ఆర్గాన్స్ లేవు కానీ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది మళ్ళీ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది కానీ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ లేవు సర్కులేషన్ జరగదు ఈ రెండు జరగవు సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టెరిడోఫైట్ క్రింది వాటిలో టెరిడోఫైట్ కి ఉదాహరణ ఏది టెరిడోఫైట్స్ కి ఉదాహరణ ఏదండి క్రింది వాటిలో
చాప్టర్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తానండి చేస్తా డోంట్ వరీ ఓకే టెరిడోఫైట్స్ కి ఉదాహరణ ఏది ఫాన్స్ హార్స్ టైల్స్ లైకోఫైట్స్ ఆల్ ది అబో సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరిని అడిగా క్వశ్చన్స్ సుధీర్నా ఏం సుధీర్ లేట్గా వచ్చావా ఇవాళ క్లాస్ కూడా అయిపోతుంది సుధీర్ ఆప్షన్ వన్ సో టెరిడోఫైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవి అంటే ఆల్ ది అబో అన్న కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఫోన్స్ కూడా టెరిడోఫైట్సే హార్స్ టైల్ కూడా టెరిడోఫైటే లైకోఫైట్ కూడా టెరిడోఫైటే టెరిడోఫైట్స్ని మనం ఏమంటారు అంటే రెప్టైల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని పిలుస్తారండి రెప్టైల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ సో టెరిడోఫైట్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే రెప్టైల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెప్టైల్స్ అంటే భూమి మీద పాకే జంతువుల్ని మనం రెప్టైల్స్ అని పిలుస్తాం కదా సో ఈ టెరిడోఫైట్స్ కూడా స్టెమ్ అనేది వర్టికల్గా లేకుండా హారిజాంటల్గా ఇలా పెరుగుతుంది అనమాట భూమి మీద పడి అందుకే వీటిని రెప్టైల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటారు సో నైంటీ పర్సెంట్ రెప్టైల్స్ గానే ఉంటాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ నార్మల్గా హారిజెంటల్ గా ఐ మీన్ హారిజెంటల్ గా కాకుండా స్టెమ్ అనేది ఇలా వర్టికల్ గా కొన్ని ప్లాంట్స్ లోనే ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా టెరిడోఫైట్స్ ని మనం రెప్టైల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటాం ఇవి నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండి ఓకే నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో బాగా డెవలప్ అయిన ప్లాంట్స్ ఏవంటే టెరిడోఫైట్ యాక్చువల్లీ నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ త్రీ టైప్స్ కదా తాలోఫైట్ బ్రయోఫైట్ టెరిడోఫైట్ ఈ మూడిటిల్లో తాలోఫైట్ బ్రయోఫైట్ డెవలప్ సరిగా అయి ఉండవు టెరిడోఫైట్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఫోన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా వీటినే మనం ఫోన్స్ అని పిలుస్తాం ఇలా ఉంటాయండి చూడ్డానికి ఈ ఫోన్స్ అన్ని కూడా టెరిడోఫైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవి సెక్షువల్ అసెక్షువల్ రెండు రిప్రొడక్షన్ లో పాల్గొంటాయి లైంగిక అలైంగిక ప్రతిపత్తిలో పాల్గొంటాయి అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ టెరిడ్ ఫర్న్స్ తర్వాత హార్స్ స్టైల్ అంటే ఏంటంటే ఇవి చూడ్డానికి గుర్రం జుట్టు లాగా ఇలా ఉంటాయి అనమాట ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా హార్స్ స్టైల్ లాగా హార్స్ స్టైల్ మనకి ఎలా ఉంటుంది గుర్రం జుట్టు అట్లా గుర్రం జుట్టు లాగా ఈ ప్లాంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం హార్స్ స్టైల్ అనేసి పిలుస్తారు సో ఇంకోటి లైకోఫైట్స్ అన్నాం కదా సారీ హార్స్ స్టైల్ ఇదండి ఇది హార్స్ స్టైల్ గుర్రం జుట్టు లాగా ఉండేది ఇది ఓకే హార్స్ స్టైల్ అంటే ఇది ఇది గుర్రం చుట్టు లాగా ఉంటుంది సో దీన్ని హార్స్ స్టైల్ లేదా టెరిడోఫైట్ అంట నెక్స్ట్ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఫైకో లైకోఫైట్ ఓకే లైకోఫైట్స్ వీటిని లైకోఫైట్స్ అని పిలుస్తాం ఇది ఫర్న్స్ ఇవి లైకోఫైట్స్ ఇవి హార్స్ స్టైల్ ఈ మూడు కూడా టెరిడోఫైట్ ఐ మీన్ టెరిడోఫైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పచ్చు సో కాబట్టి ఆల్ ది అబో అనేది ఈ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా బ్రయోఫైట్స్ వచ్చి వృక్షరాజ్యపు ఉభయచరాలను పిలుస్తాం సో ఇది వాళ్ళటి సెషన్ సో మళ్ళీ మనం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ని రేపు క్లాస్ లో డిస్ సారీ అయిపోయినాయి క్వశ్చన్స్ కూడా అయిపోయాయి సారీ అండి క్వశ్చన్స్ కూడా అయిపోయాయి సో రిమైనింగ్ రేపు క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం రేపు అక్కడే చెప్తాను ఆఫీస్ కి వెళ్ళి సో ఇంకా ఏపీటీఎస్ మెగా ప్యాక్ వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది మీకు ఈ మంత్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సో వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ కోడ్ ని యూజ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఏపీ గ్రామ సచివాలయం బ్యాచ్ ఆల్రెడీ ఫిబ్రవరి నైన్త్ న స్టార్ట్ అయిందండి ఈ రోజు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది కదా సో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి కూడా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆర్ఆర్బి బ్యాచ్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సో ఏ బ్యాచ్ కావాలన్నా ఈవెన్ టెస్ట్ సిరీస్ కావాలన్నా వై ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అనే కోడ్ ని యూజ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ మోర్ డిస్కౌంట్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇవాళ నాకు కొంచెం పని ఉంది అందుకే కొంచెం తొందరగా అవగొట్టాను సో రేపు క్లాస్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం ఓకే థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గుడ్ నైట్ బాయ్ బాయ్ అందరూ ఈరోజు తొందరగా వదిలేశాను కాబట్టి తొందరగా వెళ్ళి లంచ్ చేసి పడుకోండి
పడుకోకండి చదువుకోండి చదువుకోండి ఫస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నీ చేస్తాం కానీ పీడిఎఫ్ పెట్టండి పెడతా పెడతా అశోక్ పీడిఎఫ్ పెడతా ఇప్పుడే